的股票，您购进在外面都卖翻了。是的呀，不知道挣多少钱呢。银行会围查呀。哎，这上面都写了，市场上出了很多乱七八糟。对，上面有。他们在聊什么事情？这个。你不知道呀，最近股票认购证在外面都卖翻掉了，大家都在想要不要把手头的认购证卖出去，又不晓得会不会出问题。哦，我还以为他们聊什么这么热闹呢。要是有消息就告诉我，我们先聊，我先去吃饭。哦，好呀。哎，我们继续。哎，你不去打饭去了？是。我再跟你们聊会呀。哎，我要先行程。就问我们在聊什么？我我跟你说。你怎么了？你刚给谁打电话的？是我妈。她说过年要过来看我，这不是好事儿吗？你不是一直想把她接过来吗？钱的问题啊，放心吧啊，这些啊，师哥都能帮你解决。不只是因为这个，那是因为什么啊？怎么着？你还有事瞒着我呀？不是，是因为这件事儿，我跟谁都没说过。还真有啊！嗨，你师弟，我可是什么都跟你说，你怎么对我还有所保留呢？这样，你有什么事你说出来，我还能帮你参谋参谋。你一个人憋在心里，什么事儿也解决不了。
后来，你爸呢？他去农场改造，劳累成绩得了肺结核，没过多久就走了。秀华，妈说一句，你说一句。一定好好读书，一定好好读书，永远安分守己，永远安分守己，永远不做生意，永远不做生意。说呢，怪不得你一直这么抗拒当一个销售，所以我就是怕我妈来了，被她发现了，我没法跟她交代。可现在时代也跟那会儿不一样了呀，你跟她好好说说，或许她能改变想法呢。我妈的想法很固执，她就算让我回家种地，她也不会同意的。到时候你就帮我瞒着她吧。行。我一定帮你兜着啊！哎，对了，那他要是来，他住哪儿啊？要不让他去一本的宿舍住几天？那怎么行啊？咱妈好不容易来一趟，那不得鸡鸭鱼肉摆上，最好的宾馆订上呀！哎，行了行了，这事你别管了啊，我安排。不行啊，师兄，这个节骨眼大家都没钱，这年还是凑合过。哎，行了行了行了行了，再说一句，跟你急眼了啊！就这么定了。订个年三十的火车，他听说你给他订了那么贵的宾馆，不想多待，省钱，没事，有钱。你哪偷来这么多钱啊？你、嗯、别管了。清华，清华，妈。哎呦，哎呦，儿子，来来来，有帮你拿，我帮你拿，给我，给我，给我，给我。哎呦，来来来来来妈。哎呀，可算看到你了！妈，你累不累啊？吃糖睡没睡会儿？不累，有座。哎，这这这是、啊、妈，这个是我常跟您提起的肖闯。啊、哦，阿姨好。肖闯，这次您来北京啊，都是他张罗的。是，阿姨啊，您这回来啊，就安心过年啊。晨晨啊，我来安排啊。这怎么好意思呢？没事，走了走了走了，走。妈，好好。哎呀。阿姨，您随便坐啊。哎，哎呀，这宿舍可真好啊，又大又干净。裴庆妈昨天连夜收拾的。我说吧，去我家，她非不乐意，非要来宿舍。我就没有见过像她这样子不愿意麻烦别人的人。这宿舍够好的了，还能去你家麻烦你啊？哎，阿姨，我就说，咱们可千万别客气。我老早就听清华说，您包了饺子，那是一绝。
咱今天晚上就吃饺子。好，好，好。哎，妈，给你打了点热水。放下，放下，放下。哎，小闯啊。哎，我还带了点特产，哎，你尝尝，哎，帮忙。哎呦，你不用太客气了。哎，哎都打开。那个，这是稻香村的糕点，您要是饿了就先吃点啊。哎，我去给您沏茶啊。哎，不忙不忙的。哎呀，这孩子，你看，妈，您等我一下啊。啊，师兄，啊，你买这么多东西干嘛呀？你哪来的钱？哎，你甭管了，我一没偷，二没抢，三没犯法，你就安心过你的年吧。不行啊，这钱我以后肯定要还给你。你哪来这么多事儿啊？再说跟你急了啊！而且阿姨也带来那么多东西啊，咱们扯平了，扯平了。哎，又怎么了？要不，你先陪我妈待一会儿，谭元一个人在家过年，那些东西我打算给她拿点过去。你，你拿过去干嘛呀？你把她接过来呀？这，这不合适吧？这有什么不合适的呀？又不差她一双筷子，是不是？赶紧把他接过来，人家一个人在家过年多可怜啊！快去快去啊！等你回来、啊，帮我照顾好啊！知道知道了。过年好。哎，你没回老家过年？啊？我妈来北京了，我就没回去。你大年三十就是这些呀、啊？我一个人随便吃点就行。我妈跟肖闯正在我宿舍过年呢，打算叫你一块儿过去吃饭。嗯，但是我也没见过阿姨，合适吗？没事儿，我妈挺随和的。肖闯不也在吗？行，那我也不好空手去吧。不用了，我偷吧一瓶酒。行，那我下去等你。家还有过这样的事儿？是啊，所以你千万别和我妈说我卖过电脑。你放心吧，绝对不说。谢谢你愿意告诉我这些。谢什么？就是，我觉得这对你来说是很重要的事儿。谢谢你愿意告诉我。嗨，这事儿只有你和肖爽知道，你一定要替我保守秘密啊。看我表现吧。等你们老半天了，可算来了！烟花，来来来，好看吧？好看。好看。哎呀，没了没了。好看好看。妈，给您介绍一下，这就是谭主任的女儿谭媛。阿姨好，谭媛。嗯。你好，你好，哎呀，姑娘真漂亮。谢谢。我听那个肖闯说，你爸爸不在家呀。啊，哎呀，大过年的哪能让你一个人过呀？一会儿阿姨给你包饺子啊。好。你咋喝上酒了呢？妈，阿姨，这酒是那酒是我的，是我的。不是，阿姨，这酒是我带来的。因为我我家里没准备什么，然后我爸平时也爱喝点我就给您带了瓶过来，您别嫌弃啊。哎，行，反正也是过年嘛，嗯，那大家都喝点都喝点都喝点哎，好，小刚，啊，过来放花。你可得少喝啊。妈，您放心吧，这妈不省心。咱先回屋去，外边冷。嗯，月亮代表我的。我呀，就喜欢看这宋丹丹。你看她学那老太太多像啊！哎，哎呀，和你妈挺投缘啊，这都聊了半天了都不带停的。哎，小心点。你说她那牙，是真掉了吗？没有。他就是在牙这块贴了一块黑胶布，所以显得跟没牙了似的。贴的胶布啊，在这儿。<笑>我说的嘛，他还能把门牙给打掉喽？对呀、啊。对。你妈呀，这是相中太原了。瞎说什么呢？哪有啊？哎呀，美女啊，你有对象了吗？嗯，阿姨。我我大学还没毕业呢，我我先不考虑这些
。哎呀，哎呀，这事儿我饺子来了，凤哥，饺子来了来了。你听阿姨说呀，这事儿你得提早考虑，知道吗？阿姨像你这么大的时候，哎呦，清华了。妈，您这说啥呢？没聊什么，就是随便问问，没别的意思。哎，我之前。之前听肖闯说，说那个谭主任，嗯，谭主任特别重视清华，<笑>说什么年后要提拔他当那个、啊、学科、啊、学学学科带头人，是不是清华？不是阿姨，你肯定听错了，什么学科带头人啊？他们那是什么？那个销售带头人，他们两个都下海了，哪还有什么学科呀？<笑>妈，妈，不是，阿姨阿姨，哎呦，这个饺子是什么馅儿的呀？太好吃了，师弟，鲅鱼，鲅鱼馅儿是吧？鲅鱼馅儿，太好吃了，长这么大没吃过这么好吃的。来来来，妈，来吃来吃，你也是第一次吃这个鲅鱼馅儿的饺子吧？啊？啊，来来来来来，吃个饺子，吃个饺子。哎呀，你多吃点儿，你都瘦了。呃，那个啊，我我还没吃过鲅鱼馅饺子呢。阿、啊、姨，那个唐元，这个饺子特别好吃，你快多吃一点，你少说点话。哎呀，你怎么跟领导女儿说？没礼貌。是，没礼貌。道歉。我错了，哎，知错就好啊，知错就好。以后杏花要是再欺负我们，我们就找您给我们撑腰啊。找我，找我。哎，阿姨，来，再左右。哎，哎，好好，来来来，来来来，来，新年快乐，新年快乐，新年快乐。哎，师傅，这老人家怕颠，麻烦您开慢点啊，这多出来了就不用找了。麻烦您了，新年快乐，谢谢。哎，怎么了吗？我还是坐公交车吧。阿姨，这年三十的哪有公交车呀？您就安心坐出租车回去吧。您看，哎呀，您看您都喝多了，您就上车吧，我们放心点。不是，小闯啊，让你破费了。您就别跟我客气了，赶紧上车吧，别冻着了啊。好好好。哎，妈，啊，要不我还是送送您吧。哎呀，不用不用，你说这一来一回的，你又得打车回来，浪费钱。哎呀，行了行了。自己能找过去啊！行啊，再见啊，阿姨。阿姨再见，闺女，下回想吃饺子，阿姨还给你包啊。好的，阿姨。妈，把窗户摇上。哎，回吧，回吧，回吧。师傅，慢点啊，路要小心啊，妈。裴三华，对不起啊，都怪我刚才喝糊涂了，差点给你搞穿帮了。多亏哥们儿机灵，给你遮过去了，不然咱们几个呀，就麻烦大喽。反正咱们以后还是少喝吧。这酒啊，真不是什么好东西。哎，不过说真的，阿姨是真的能喝。你这酒量啊，属于遗传。但是呢，谢谢你们带我过这个年，不然我这个新毛衣可能就没机会穿了。嗨、啊，谢啥呀？都是朋友。哟。都有什么新年愿望呀？对着烟花许愿，说不定新年就能够实现呢。我就是想新年能够回到研究所。我想，我爸要是能回来就好。你爸肯定能回来，说不定一会儿就回来了。你这个愿望不算啊，再许一个。师兄，你呢？嗨，我还能有什么愿望呀？新的一年，继续跟着老谭发家致富，奔小康呗。其实咱们三个人许的是同一个愿望，只要谭主任回来，我们就都实现了。
我之前认识一哥们儿，他那个烟花呀，什么窜天猴啊、小蛤蟆呀，真是要啥有啥。谭主任，师兄，哎呦，谭主任，谭主任，谭主任，爸，谭主任，谭主任，哎哎，慢点慢点慢点，哎呦呵，这孩子，哎呦喂，哎，你干嘛去啊？不是跟老谭说会话呀，好不容易回来了。人家父女正团聚呢，咱都别去添乱了，咱不差这一会儿。你可算回来了，我还以为你真出什么事儿了。能有什么事儿？这不回来了吗？谭主任。哦，新年好，新年快乐，老谭。好嘞，好嘞，新年快乐啊！走吧。哎呦，你这是哪路神仙啊？说回来就回来了。哎呀，喝酒了。行了，爸没带钥匙，走吧。姓华呀，你这刚上班也没赚什么钱，你买这些东西干什么？老妈，这些都是人家萧朝买的。您放心，钱我会还给人家的。这人不倒，心意总要倒吧。这些是给我小外甥的，这是给我表姐姐夫的，这些是给我四叔的，您可别忘了啊。哎呀，清华呀，妈知道打小你最懂事儿。你在北京，妈替你高兴。妈，您这是咋了？咱不是都说好了吗？我有空就回去看您。哎，对，哎，儿子找了这么好的工作，你看我还哭啥？老妈，嗯，哎，对了，你一个人在外边啊，得好好照顾自己，知道吗？这妈就放心了。哎呀，妈再嘱咐两句啊。您说，这做人呢？是是本本分分的，千万不能走歪路，啊！送站的乘客下车了啊，列车就要开了。送站的乘客下车了，列车就要开了啊。妈，送站的乘客抓紧时间下车，抓紧时间下车了啊，列车就要开了。您可别忘了啊，到家给我打个电话。好，打电话。嗯，走吧。嗯，走了。嗯。师兄，刚刚我妈还给我打电话，让我谢谢你呢。行了行了，别谢了，再谢生气了啊。走。哎，肖哥陪客。我可打听清楚了，什么打听清楚了？就是老谭和老林结梁子那档子事儿啊，是华严一号。华严一号，对呀，这名字怎么听着这么耳熟呢？哦，我想起来了，是一个大型机的自主研发项目，我在之前的论文里看见过，就是那个。据说啊，当时是老谭不听老林的劝阻，导致了咱们机器的超载负荷报废了，俩人不就结下梁子了吗？从此咱们所里就再也没有研究过死对象了。我说呢。哎，你们看，那边怎么回事儿？哥，去看看。不好意思，借过一下，借过一下。哎，肖哥，你们快来看。要坚持党的十一届三中全会以来的路线方针政策，改革开放胆子要大一点，不要像郭小角的女人一样，要勇敢的试，勇敢的闯。看见没有？这是叫咱们大胆搞试点。有条件的地方要尽可能搞快点，只要是讲效益、讲质量、搞外向型经济，就没有什么可以担心的。这是在鼓励咱们下海做生意啊！以后再也不用担心别人说咱们投机倒把了。哎，听说谭主任回来了，所长还说咱们要成立新公司。谭主任回来你不早说，跟我看看去。呃，过一下，过一下，过一下。
师弟啊，现在政策也好了，得赶紧拿主意站队了。队伍可不得了。我马上先去看看谭主任。行，先去看谭主任。现在呢，政策下来了，你也回来了。我看三言办公司这件事情呢，那就这么定了吧？啊？你和老林、林一民搭班子，我也放心。我知道你有委屈，不甘心，但是你也要想一想啊，你被带走这件事情，那确实搞得沸沸扬扬，正处在风口浪尖上，我们也得避一避风头啊。那您的意思是？我的意思啊，是由林一民。来出任公司的总经理，你呢？来出任副总经理。老林，那一直是学校的正宫骨干，在管理上呢，也比较有经验。这也是为了让你少一些顾虑，放手去干，那都是为公司好嘛。如果有什么问题，那不是还有我呢吗？<笑>有关这个薪资方面，还有福利待遇方面，你们俩都是完全一样。如果你还有什么要求，尽管跟我提，我一定满足你。嗯，嗯。<笑>哎呀，老谭，我知道你把公司呢当成自己的孩子。那我何尝不是这样呢？那公司也是三言的孩子呀。我一直坚信，你那是有大局观的人。行了，所长，您什么也别说了，我完全服从组织安排。但是我有一个要求。啊？什么要求？你说。这新公司，我得给他取个名字。这太好了，那是我求之不得的。不但起名字，你还要给提字。提不提字儿了就算了，<笑>就叫华言吧。华言，好啊，这个名字好啊。<笑>来来来，所长。哎呀，老谭，<笑>老谭，哎呀，回来了，回来了，咱俩。有些年头没见了吧？是是是，别来无恙啊！<笑>哎呀，辛苦了辛苦了，这段时间我越俎代庖了，你可别怨我，这都是所长的安排。哎，这说的是哪儿的话呀？<笑>这段时间辛苦你了，我要是知道你能来啊，那我还担心啥呢？哎呀，<笑>话说回来嘛，回研究所啊，就跟我回家一样，回家还讲什么辛苦吗？<笑>就是这么长时间你没在啊，那个财务上。那一大堆子烂事儿，他总得有人管吧？我就自作主张，帮你分担了，啊？<笑>那我可得好好谢谢你。那这以后咱们公司的发展就得仰仗林主任。哎，哎，不不不，是林经理了。不不不，彼此彼此，咱俩不分上下啊！以后就是心往一块儿想，劲儿往一块儿使。嗯，以前那些陈年旧事，咱就翻篇吧。<笑>好，你们俩都是老同学了啊！以后呢，有的是机会聊。我们现在下去先开个会，哦、对,对,对对，跟大家宣布一下。老<笑>李、啊，其他科室的人呢，下个星期就要搬到新楼去了啊！这栋楼就归你们了，我这个办公室也留给你用。哎呦，我真是受宠若惊啊！所长，太好了。要注意，哎，一定要好好配合啊！哎呀，是时候该干一番事业了啊！哎，坐上，谢谢。哎，好好。啊，好。今天开会啊，有两件大事要宣布。首先呢，是欢迎咱们谭主任顺利归来。嗯，好。好。呃，第二件事呢。就是从今天起啊，为了方便以后的工作，咱们第三研究室再挂一块牌子，正式成立华研科技发展有限公司。那至于大家的编制问题，还是在所里，这个都不要担心啊。
。公司成立以后的第一件大事啊，那就是尽快落实和这个康普电脑的代理合约。这件事情呢，主要由咱们的公司总经理林一民同志负责，副总经理谭启章同志啊、呃、协助。欢迎。今天是咱们公司成立的大日子，咱们一起到门口去合个影吧。好啊，来，走走走，走吧，坐这，坐坐坐，走吧，走吧。哎，狡猾也，这名儿有点意思啊。没想到林主任竟然当了咱经理，这不是，这不是就是盗窃了咱们的胜利果实吗？来来来，来来来，坐，这是您的位置啊，坐吧，您请。今天呢是你们第三研究所的大日子，我就不跟着掺和了啊！来，这这，哎，小徐，把相机给我，起来呗，我我给你们服务。这个这个这个，哎，阿姨，好了好。这个论功劳苦劳啊，你是头一份，你来。哎哎，你来你来，那不行不行啊！你来来，好了好了，不要客气了。好好好，来，预备。哎，一、二、三。韩主任，嗯，您找我？哦，是这么回事。刚才啊，我跟那个吴所的宋主任打过招呼了，你回去以后呢，可以马上找他报道。谢谢主任。但是刚才我跟他沟通的时候啊，他告诉我，所里边的很多项目都已经停了，你的那个嵌入式的课题，估计要等到半年以后才能上，这时间可是够长的。你真的愿意帮吗？谭主任，我还是想留在所里。那个课题对我来说很重要，我愿意的。嗯，小培啊，你呢，做事情很认真，技术能力也非常强，关键是有那么一股子闯劲儿。那你看，这华研才刚刚成立，也正是用人的时候，所以有件事啊。我想征求一下你的意见。你说，留在这儿帮我半年，来，就算帮我个忙。谭主任，我能在这楼里面继续上班，都是因为有您在。既然您都这么说了，我愿意留在这儿，不就半年时间吗？你能这么说，我非常高兴。那咱们就一言为定啊，有你半年的时间，半年以后你随时都可以走。好，哎，主任，啊，咱今天跟生物所约了球赛，再不去来不及了，赶紧的。都到了，这会儿咱花园第一场球，一定不能输。行，主任，那我先去打球了。去吧。哎，球衣，主任，去观战啊？观不观战的再说。要是打输了，我扣你们奖金。输不了，高老师弟，朱宝丽，朱宝丽。啊，我跟你说，师弟，今天事务所来了俩大胖子，咱们得扛住了。没什么，这研究所的孩子看了很多年，突然换了一块新的，还有点不太适应。这时间过得真快，就跟做了一场梦一样
过去的事儿就不提了。你今天不是要出差吗？什么时候走啊？啊，一会儿就出发。对了，家里的事儿啊，我拜托你了。自从那几个科室搬走以后，果然宽敞了不少。以后这儿就是咱们自自己的一亩三分地儿。对。哎、呃，我说两句。在座的各位都已经划到了华研公司的销售部。咱们接下来的任务啊，就是打通各个地方的销售渠道。除了咱们的这个裴庆华，在公司留守待命。剩下的就听许阳的安排。好，大家准备准备，这两天就出差了啊！林主任，为什么单独把我留下？怎么还叫林主任呢？咱们都出来做公司了，得叫林总经理。对对对，林总。对对对，林总。林总，我也是销售部的一员，我也想跟大伙一起出去跑跑业务。行了行了，我知道啊。我觉得这个大家老是林总，林总的别扭，呃，叫林主任。哎，好的，林主任，林主任，林主任。行，哎，你安排一下啊。好的，你跟我出来。我听说你不想在华研干，一心要回研究所，那你就在北京待着呗，接接电话，也符合你的性子。林主任，虽然我只是留下来临时帮忙的，可我现在毕竟还是销售部的一员，我是不是应该和大伙一起？工作的安排是根据每人的特点制定的，绝对不存在厚此薄彼的情况。这也是我跟老谭共同的决定。就这样吧，啊！我下面说一下林主任的安排啊。我呢，因为在湖北有几个客户，所以我还是负责华中地区。东北呢，我可听说了啊，所长跟东北的宝松钢铁是有关系的。宝松的一期工程需要一大星期，谈谈八九不离十了，利润可观。也算是林主任给咱们带来的见面礼。大型机，之前没卖过。我们公司代理的是康普的全部机型，当然也包括大型机，所以一定不能掉以轻心。这个宝松钢铁厂呢，是国企信息化改革试点单位啊，一定要抓住这次机会。这么说，谁拿下了宝松，等于拿下了今年的销冠啊？小闯，林主任让你去东北。哥们儿，这段时间品行一直不端正。前段时间老林还让我写了检讨，让我去东北，他放得了心吗？他，你也知道你品行不端正，就更应该好好对待这次出差。你要是不想去也可以，我跟林主任说，我去也不是不行。只是东北那旮旯齁冷，那撒泡尿都结冰溜子。前段时间所里的报销也一直没有下来，我连件厚衣服都没有。林主任跟财务说了，今天就给你把款结了。其他人的呢，应该都能下来吧？行吧，那我就去一趟吧。东北，我，我去哪儿啊？林主任说了，你朝气蓬勃的，把华东留给你了。我呢，我呢？没水了，先喝口水。哥，这老许怎么充满皮精了呀？现在把林主任说话当圣旨了，一口一个林主任说，林主任说，以前跟老谭都可不那样。人家是师徒，关系能一样吗？不过，要是论拍马屁，谁比得上你啊？林总，林总，林总哥，昨儿刚给你结了款，你就买一大衣啊？兔毛了吧？兔毛啊，貂，正儿八经的水貂。
你看我这色泽，这手感，你借我穿两天呗，一边去。知道吗？自从巴东被咱们打败之后呢，他们就彻底垮台了。王忠带着那些人去了杰夫森。王忠那孙子，甭管他去哪儿，哥们见他一次，捏他一次。哎，哥们儿，打会儿呗。来啊！打完这场我就要去东北了，再去戏也不知道什么时候了。哎，你们先攻吧。啊。哥们儿，能不能好好打球？不就是玩儿吗？至于点事儿？行，你要想这么打的话，我就不客气了。行了行了，哥们儿，动作小点啊！来，我们发球。哎，刚刚最后拦下那球，你应该传给我呀！我那么大空当，你不传我？不是你今天？哎呀，你说你。你明明也志不在此，那给你派一个轻松点的活，让你留在北京，不也挺好的吗？谭主任说人手不够，我才留下来帮忙的。而且是他帮我恢复了编制，我肯定要尽我所能的回报他。可，可给我个闲置算怎么回事啊？这问题恰好就出在这儿。你想想啊，新官上任三把火，老林就是一管行政的，他突然一下到了咱们这儿。肯定得树立威信，培养心腹、啊。而你，老谭那么器重你，他肯定视你为眼中钉，这回肯定得杀一杀你的锐气。革命事业是块砖，哪里需要哪里搬。早知道跟这儿闲着，我还不如回所里完成我的课题呢。放心吧，你就算是块砖。你也是块耐火砖，啊！总会有一天你会被人拿去烧窑的。哎，你刚刚打的那是什么玩意儿？啊！你球，咦，都拖成这样了，都变形了，都动作。那不服你来，来就来。我跟你说，你今天就把你所有的气儿全部撒在球场上，出一身汗，啥事儿都没有了。来，走，走着。肖哥，一个女的打电话找你，让你回个话。呃，上海的，姓姓谢，号码我,我给你记下来了。姓谢。喂。喂。谢航，真的是你啊？我有件要紧事儿问你。上次给你的股票认购证还在吗？啊，那个我给卖了。卖了？啊，是啊。那段时间我正好有点难处，所以就给卖了。我是真的没有想到那个竟然值那么多钱。啊，不过，不过你要是反悔了也没关系啊。等我有钱了，我可以把它买回来还给你。毕竟我也不是唯利是图那种。喂。人世的沉浮。似真似梦
胸，看呼啸的风，那呼啸的风。吹呼啸的风。